फ्रेंड्स मैं सोनू प्रजापति बस हूँ एक नई वीडियो के साथ आज अपन देख जैसा कि अपने पिछले एक वीडियो में पढ़ा था उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ एक पार्ट भी जो पिछली बार लास्ट इंग्लिश स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसी के कुछ क्वेश्चन है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हाउ फार डज डन इन हिस्स पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एड बाई द स्पीकर ऑफ अ ट्रू वोमेन टू ट्रेवल यानी कि डन की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इसमें स्पीकर को जो सीकर सॉरी स्पीकर नहीं सीकर सीकर यानी खोज करने वाला जो सीकर है उसको ट्रू वोमेन ढूंढने के लिए कितनी ट्रेवल करने की सलाह देता है तो इसमें आपको पता ही है सिंपल पोएम है टू द फर्दस्ट पोल्स ऑफ द अर्थ फोर टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट्स इन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ थ्रू आउट द यूनिवर्स तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फोर टेन थाउजेंड डेज एंड नाइट वो कहता है कि आप टेन थाउजेंड डे और नाइट आप ट्रेवल कर लो फिर भी आप एक ट्रू वोमेन को सर्च नहीं कर पाओगे तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एग्जैक्टली डेड बर्ड्स वर बस्ट एस पाई द टेन थाउजेंड डेफोडल्स मैं इन इज पोएम डेफोडल्स इसमें ये वर्ड्स वर्थ की पोएम है डेफोडल्स से लिया गया है क्वेश्चन से तो डेफोडल्स में ये पूछना चाह रहा है कि उसकी जो एग्जैक्ट पोजिशन थी जहाँ पर वह डेफोडल्स को देखता है वो कौन सी जगह थी हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स ऑन द मिल्की वे एट नाइट बिसाइड द लेक बिनीथ द ट्री बिसाइड द ट्री तो जो इसका आंसर होगा वो होगा थ्री बिसाइड द लेक बिसाइड द लेक बिनीथ द ट्री जो वह बर्ड्स जो डेपोलिस है उनको देखता है लेक के साइड में देखता है और बिनीथ द ट्री तो जो इसकी एग्जैक्ट पोजिशन थी वो ये थी इसका आंसर होगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन भी बर्ड्स वर्थ की पॉइंट डेपोलिस से लिया गया है इसमें इसका इसका मीन्स क्या है On according to बर्ड वर्ड टू द डेपोडल्स फ्लैश अपॉन हिज इन वाइड आई इसका मीन्स पूछा गया तो बन देखते हैं वैन ही इज इन जॉब कंट कंपनी वैन ही इज ऑन वेकेंट एंड पेंसिंग मूड इस लाइन का मतलब होता है फ्लैश अपॉन हिज इन वाइड आई यानी जो उसके विचार थे वो उसकी इन वाइड आई में कब फ्लैश हुए जब वह वैन ही वार वैन ही इज इन अ वेकेंट एंड पेंसिंग मूड जब वह निराश था खाली दिमाग से लेटर हुआ था तो अचानक उसके जो पहले इस चीज का वह विजिट कर चुके थे ये और जो इसकी सिस्टर थी डोरो थी तो ये विचार सडनली उसके विचार में फ्लैश अपन होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर होगा वो ये हुआ सेकंड नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सैली इन हिज ओट टू बेस्ट वेंट कंपेयर हिमसेल्फ टू डिन यानी ये सैली की ओट टू बेस्ट से लिया गया है इसमें वह पूछना चाह रहा है कि ओट ने अपने आप को बेंट से कैसे कंपेयर किया एज टमल्टनस माइटी एंड हारमोनियस एज टेम्बल एज स्विफ्ट एंड प्राउड एज इम्पेचुअस एंड इनकांटिंग एज चेन एंड बोन तो इसमें जो कहता है उसका उसने अपने कंपेरिजन किया था वो किया था एज टेम्बलेस टेम्बलेस माने कंटिन्यूस चलने वाली स्विफ्ट बिल्कुल स्विफ्ट एंड प्राउड प्राउड होता है बेस्ट वेंट को स्विफ्ट है तो ऐसे ही वह खुद का कंपेरिजन बेस्टमेंट से करता है एज टाइमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड जैसे अपन पोइम का एनालिसिस करेंगे ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको इजीली महसूस होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चन दैट गॉड एग्जैक्ट डिल एवर लाइट डिनाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी मिल्टन ये मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है जब वह बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका होता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं जब वैसे ही वह सोचता था डट गॉड एग्जैक्ट डिलेवर लाइट डिनर जब भगवान उससे उतनी ही उम्मीद उतनी ही परिश्रम की उम्मीद करता है जब वह जब उसकी अंधा हो जाता है क्या भगवान अब भी उससे उतनी लेवर की उम्मीद करता है तो उसे ये चीज़ का रिप्लाइज कौन देता है उसका मिल्टन इनर वॉइस गॉड हिमसेल्फ पेशेंस मरमर तो इसका आंसर होगा पेशेंस क्योंकि कौन बोलता है उसका पेशेंस बोलता है इस पॉइंट में पेशेंस को पर्सोनीफाइड किया गया पेशेंस उसको जवाब देता है तो इसका आंसर होगा पेशेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क वे डोंट इनोमिनेट इन द फर्स्ट स्टैंड ऑफ इस पोइम गो एंड कच ऑफ फॉलिंग स्टार ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यानी जो पोइम की जो जॉन डन की पोइम है गो एंड कच ऑफ फॉलिंग स्टार उसमें उसने फर्स्ट स्टैंड में कितने इम्पॉसिबल टास्क का वर्णन किया है तो इसमें जो आर ने आंसर माना है वो इसमें 
उसने माना है सिक्स लेकिन जो अगर अपन रियल बात करें तो जो पहला स्टेंज है उसमें कितने इम्पॉसिबल टास्क की बात की गई है सेवन इम्पॉसिबल टास्क की बात की है लेकिन जो आज के स्टेंज ने माना है वो सिक्स माना है तो मेन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेवन क्योंकि पहले स्टेंज में सेवन इम्पॉसिबल टास्क की बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन वॉट अकॉर्डिंग टू किड्स विल द अन रिमेन टू मेन वेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन विज ये जॉन किड्स का जो कौन जॉन किड्स की पोइम है ओर टू ऑन ग्रेशियन अर्न तो उससे लिया गया है क्वेश्चन से इसमें वो अकॉर्डिंग टू किड्स विल द अन रिमेन टू मेन वेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन विज उसने इस क्वेश्चन में पूछना चाहे कि जब ये सारी जनरेशन बेस्ट हो जाएंगी तो ये अर्न व्यक्ति के लिए कैसा बना रहेगा किस किस बिहेवियर में उस उसके लिए ये रिमेन बना रहेगा तो इसमें अ फॉरवर्टन हिस्टोरियन अ फ्रेंड अ साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ स्पोर्ट्स एन आर डिजोले तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड क्योंकि जो ग्रेशियन अर्न है वो एक फ्रेंड की तरह रिमेन रहेगा और जो आने वाली जनरेशन है उनको इस बारे में एडवाइस देगा तो इसका आंसर होगा आप फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू ड्यूक इन माय लास्ट टच कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चेक्स बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड इसमें वह क्या दर्शाना चाह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू ड्यूक इन ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के माई लास्ट अटैच पॉइंट में उससे लिया गया है इसमें जो मैन करेक्टर होता है ड्यू ए पोर्ट हिमसेल्फ ड्यूक की प्रजेंस इसमें ड्रामेटिक मोनोलिक का यूज हुआ है तो वो क्वेश्चन करता है अकॉर्डिंग टू ड्यूक इन माई लास्ट टचेस कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेज चीक्स बिसाइड द प्रजेंस ऑफ हर हस्बैंड वह कह रहा है कि जो जो डचेस थी उसमें जो उसकी मुस्कुराहट है वो उसकी पति की प्रजेंस के अलावा किसके कारण है अ गिफ्ट ऑफ नाइन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड है अ कर्ट जस रिमार्क मेड बाई द पेंटर अ बॉप ऑफ चीजेस प्रेजेंटेड बाई एन ऑफिशियल पोल द ड्रॉपिंग सलाइट तो जो उस पर जो मुस्कुराहट थी वो थी पेंटर के कारण उस पेंटर के कटिस बिहेवियर के कारण तो इसका आंसर होगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ निजिम एजिकल पोएम नाइट ऑफ द स्क्रिपियन जो निजिम एजिकल की पोएम नाइट ऑफ द स्क्रिपियन की उसकी मेन थीम क्या थी सेल्फलेस मदर और हेल्पलेस हस्बैंड हॉपलेस चिल्ड्रन रेस्टलेस एक्ट्रेशन यानी इसमें जो मेन बात दिखाई है वो सेल्फलेस मदर होल्ड दिखाया है क्योंकि जो उसकी माँ थी वो उसको अपने पुत्र के प्रति उसको ज़्यादा सेल्फलेस व्यवहार होता है यार माँ का तो इसमें सेल्फलेस मदर होल्ड उसको दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है इन द लास्ट स्टेंज ऑफ इज ओ टू द बेस्टमेंट सेल इन वॉक द बेस्टमेंट टू मेक हिम इज आशीज प्रोफेसी लायर कंपनियन यानी लास्ट के स्टेंज में ओ टू बेस्ट विंडा जो सेले की पोए में इन्वेस्ट द बेस्टमेंट मेक हिम वो हुए बेस्टमेंट से क्या आशा करता है कि वह उसको क्या बनाए आशीष प्रोफेसी कंपेनियन लायर यानी वह लास्ट में प्रोफेस कर एक से ज़्यादा कि वो लायर बन जाए लायर तो इसका जो आंसर होगा वो लायर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किट एड्रेस द ग्रेशियन ऑन एज एन अटिक से इन हिज ओट ऑन ए ग्रेशियन ऑन बिकॉज इट वॉज वह जो ग्रेशियन अर्न को भिन्न अलग अलग प्रकार के नामों से बुलाता है तो उसी में से एक आर्टिक सेप आर्टिक सेप उसको क्यों बुलाता है क्योंकि यह क्या था फ्रॉम अ ग्रीक ग्रीस से था प्रचर्ड इन अटेक प्लेस्ड ऑन अ ग्रीट म्यूजियम और रिसेप्टिकल फॉर आसिज क्यों बुलाता है क्योंकि यह फ्रॉम ग्रीस जो जो अर्न था वो कहाँ का था ग्रेशियन अर्न था इसलिए ग्रेशियन होने के कारण इसको अटिक सेप बुलाता है तो आज अपन इतने क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे मैं माफी चाहूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें